শিক্ষার্থী যারা সম্মুখে আছো আর যারা দূরে আছো সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকে আমাদের ক্লাস শুরু করতে যাচ্ছি তোমরা সবাই জানো যে এই যে ম্যাপটি দেখতে পাচ্ছ এখানে ফ্রান্স নামক একটা দেশ এই ফ্রান্সে সতেরোশো উনানব্বই সালে একটি অসাধারণ বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল এই বিপ্লবের ইতিহাস সারা পৃথিবীকে শুধু ফ্রান্সকেই নয় বা ইউরোপকেই নয় সারা পৃথিবীকে আলোড়িত করেছিল এবং এখান থেকে এই মানব সভ্যতার একটা নতুন অধ্যায় সূচিত হয়েছিল আজকে আমরা এই ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় যেটিকে বলা হয় ফরাসি বিপ্লবের রাজনৈতিক পটভূমি সেই রাজনৈতিক পটভূমি নিয়ে আলোচনা করব এই ইতিহাস চার যে বইটি তোমাদের রয়েছে তোমরা এই বইটির এগারো নম্বর যে ইউনিট সেই ইউনিটের প্রথম পর্বে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে আজকে আমরা এই রাজনৈতিক এই ফরাসি বিপ্লবের রাজনৈতিক পটভূমি নিয়ে আলোচনা করব মনে রাখতে হবে ফ্রান্স একটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী দেশ এবং এর একটি দীর্ঘ রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল এই বিপ্লবের আগে যে রাজনৈতিক ব্যবস্থা এই ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম কারণ হিসাবে সংগঠিত হওয়ার কারণ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে অর্থাৎ যে কোনো বিপ্লবের কতগুলো কারণ থাকে একটি কারণ হচ্ছে তার রাজনৈতিক আরেকটি থাকে তার অর্থনৈতিক আরেকটি থাকে তার সামাজিক সাংস্কৃতিক এই সমস্ত কারণের ফলাফল হিসাবে একটি বিপ্লব সংগঠিত হয়ে থাকে তাহলে এই যে ফ্রান্স এই যে ফরাসি দেশটি আমরা দেখছি তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ এইটি পশ্চিম ইউরোপের একটি দেশ যার এইদিকে আটলান্টিক মহাসাগর এইদিকে ইংল্যান্ড এইদিকে জার্মানি এখনকার এই অঞ্চলে এখানেই ফ্রান্সের যে বিশাল রাষ্ট্র ব্যবস্থাটি এখানে ষোড়শ শতাব্দীতে বুড়বো রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজবংশ ডাইনাস্টি ইংরেজিতে আমরা যেটাকে বলে থাকি সেই ডাইনাস্টির শাসন দীর্ঘকাল চলেছিল প্রায় তিন শত বছরেরও সম্মত চলেছিল এই ডাইনাস্টিরই একটি পর্বে এসে এখানে একটা রাজনৈতিক উত্থান ঘটেছিল ব্যাপকতর যেটাকে আমরা বলে থাকি ফ্রান্সের রাজনীতিতে অ্যাপসলিউট মনার্কি বা বা বলা যায় যে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী একটি রাজতন্ত্র এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এই রাজতন্ত্রের যেই রাজারা সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ পরিচিত এদের সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার তোমার দেখো ইনি হচ্ছেন চতুর্দশ লুই যাকে আমরা দীর্ঘকাল সময় ফ্রান্সের রাষ্ট্র ক্ষমতায় সেই সময়ে দেখতে পাই ষোলোশো তেতাল্লিশ সাল থেকে সতেরোশো দশ সাল পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সের রাজা ছিলেন তারপরে আমরা যাকে দেখতে পাচ্ছি অত্যন্ত সুদর্শন একজন রাজা তাকে বলা হয় পঞ্চদেশ লুই তিনি এই সতেরোশো দশ সাল থেকে সতেরোশো চুয়াত্তর সাল পর্যন্ত তিনি ফ্রান্সের রাজা ছিলেন আর তার পাশে পাশে আমরা যাকে দেখতে পাচ্ছি তিনি হচ্ছেন ষোড়শ লুই এই ষোড়শ লুই সতেরোশো চুয়াত্তর সাল থেকে তিনি ফরাসি বিপ্লব উন উনানব্বই সাল এবং তারপরও আরও দুই বছর ছিলেন ক্ষমতায় অন্যভাবে তবে এই সময়ে তার শাসন আমলেই ফরাসি বিপ্লবটি সংগঠিত হয়েছিল তাহলে এখন মনে রাখতে হবে কেন এই রাজাদের যে রাজত্ব এবং সেই রাজত্বের সময়ে কেন একটা এত শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় একটা বিপ্লব সংগঠিত হয়েছিল অর্থাৎ বিপ্লব মানে পরিবর্তন অর্থাৎ এই ধরনের ফ্রান্সের রাজনৈতিক পরিবর্তন সেখানে সংগঠিত হয়েছিল ষোলোশো তেতাল্লিশ সাল থেকে সতেরোশো দশ সাল পর্যন্ত যখন ফ্রান্সের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তার প্রথম দিকে কিছু সময় তিনি তখনও শৈশব ছিলেন তারপরে তিনি সতেরোশো ষোলোশো একষট্টি সাল থেকে পরিপূর্ণ ক্ষমতা নিয়েই কিন্তু সতেরোশো দশ সাল পর্যন্ত একক কর্তৃত্বে ফ্রান্সকে শাসন করেছিলেন এবং সেই 
শাসনের ফলে ফ্রান্স কিন্তু অর্থনৈতিকভাবে যতটা শক্তিশালী হয়েছিল তার চেয়ে বেশি রাজতান্ত্রিক যে ক্ষমতা সেই রাজতান্ত্রিক ক্ষমতা ফ্রান্সে সংঘবদ্ধ হয়েছিল এবং তখন মনে রাখতে হবে তখনকার যে যুগটা ছিল সেই যুগটা ছিল একটা রাজতন্ত্রের যুগ অর্থাৎ যখন রাজাই সব ক্ষমতার অধিকারী রাজাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বলা হয় যে কারণে ইংরেজিতে বলা এটাকে অ্যাবসলিউট পাওয়ার তিনি এনজয় করতেন এবং এ কারণে চতুর্দশ লুইকে তিনি হচ্ছেন চতুর্দশ লুই এই চতুর্দশ লুই চোদ্দ নম্বর লুই লুই মানে রাজা তো এই চতুর্দশ লুই নিজেকে বলতেন আই এম দ্য স্টেট অর্থাৎ আমি রাজা এর মানে মানেটা হচ্ছে কি এ মানে হচ্ছে রাজা যা বলতেন রাজা যা নির্দেশ করতেন তাই আইন কোনো সংবিধান ছিল না কোনো পরিষদ সেখানে ছিল না যদিও ফ্রান্সে ষোলোশো চোদ্দ সালের আগে থেকে একটা পরিষদ ছিল যা মিনি পার্লামেন্টের মতন আমরা যেটা বুঝি কিন্তু সেই চোদ্দশো চোদ্দ ষোলোশো চোদ্দ সাল থেকে সেই পার্লামেন্ট আর কখনো বসেনি রাজাই সকল নির্দেশ দিতেন তিনি সকল আইন জারি করতেন তিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং এই ক্ষমতা ব্যবহারের ফলে ফ্রান্সে যে রাজনৈতিক কোনো অন্য কোনো চিন্তাধারা ধ্যান ধারণা তখন করার মতন কেউ ছিল না তবে মনে রাখতে হবে চতুর্দশ লুই অভ্যন্তরীণ এবং পররাষ্ট্র নীতি ক্ষেত্রে দীর্ঘ সময় ধরে তিনি এটি ফ্রান্সকে উন্নততর করা আধুনিক করার অর্থাৎ সেখানকার ব্যবসা বাণিজ্য থেকে শুরু করে সমস্ত সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে ফ্রান্সের যে সামাজিক ব্যবস্থায় একটা ধনিক শ্রেণী গড়ে তোলার সুযোগ করে দিয়েছিলেন অর্থাৎ ফ্রান্সের যে মধ্যবিত্ত ফ্রান্সের যে উচ্চবিত্ত এই বৃত্তের বৃত্তশালী মানুষ সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অর্থাৎ ফ্রান্স বলা যায় যে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রে আবির্ভূত হয়েছিল এবং যে কারণে চতুর্দশ লুই লুইয়ের শাসন হচ্ছে ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজাদের শাসন বলে অভিহিত করা যায় তার মানে ফ্রান্স একটা শক্তিশালী রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে চতুর্দশ লুইয়ের আমলে ভূরব রাজবংশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজা হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো তার পরে যিনি যাকে আমরা রা লুই বা রাজা হিসাবে পাই তিনি হচ্ছেন পঞ্চদশ লুই এই পঞ্চদশ লুই কিন্তু সেই রকম দক্ষ ছিলেন না চতুর্দশ লুই যতখানি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন তার দেশটাকে আর্থ সামাজিক এবং রাজনৈতিকভাবে যদিও সেখানে অন্য কোনো মতাদর্শ ছিল না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে পঞ্চদশ লুই কিন্তু সেভাবে যোগ্য বা যোগ্য উত্তরাধিকার ছিলেন না তাকে বলা হয়ে থাকে তিনি অনেকটা প্রজাপতি হ্যাঁ প্রজাপতির মতো রাজা ছিলেন অর্থাৎ যেটাকে বাটারফ্লাই মনার্ক হিসাবে তিনি ঘুরে বেড়াতেন আনন্দ ফুর্তি করতেন এবং তারা এই সময় মনে রাখতে হবে রাজ পরিবারটা সকল ক্ষমতা ভোগ করত রাজা রানী মিলে হ্যাঁ রাজার এই ফ্রান্সে তখন বলা যায় যে সকলে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকতেন তো পঞ্চদশ লুই সে কারণে দেখা যেত ভোগ বিলাস ইত্যাদি নিয়েই মত্ত থাকতেন একইভাবে যদি ধরো যে সতেরোশো দশ সালের পরে হ্যাঁ সতেরোশো দশ সাল থেকে যদি আমরা সতেরোশো চুয়াত্তর সাল পর্যন্ত বলি এই সময়টা কিন্তু ওই রকমই ছিল যখন ফ্রান্সের যে অভ্যন্তরীণ যে রাজনীতি সেই রাজনীতি নানা সংকটে পড়েছিল বেশ কয়েকটি যুদ্ধ অস্ট্রিয়ার সাথে যুদ্ধ উত্তরাধিকার যুদ্ধ আবার সপ্তদশ সাত বছর ব্যাপী যুদ্ধ এই সব যুদ্ধে ফ্রান্স কিন্তু লিপ্ত ছিল ফলে ফ্রান্সের অর্থনৈতিক সংকট কিন্তু বাড়ছে মানে একটা যুদ্ধে যে ধরনের অর্থনৈতিক সংকট তৈরি হয় সেটা কিন্তু রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক জীবনের উপর এটা প্রভাব ফেলতে থাকে তারপরে যখন ষোড়শ লুই যিনি আসলেন তিনি কিছুটা দক্ষ ছিলেন কিন্তু তিনিও রাজ পরিবারের যেই যাকে বলা হয় তার যে স্ত্রী ছিলেন মারিয়া আন্ত পোয়াতা তিনি কিন্তু অস্ট্রীয় রাজপরিবারেরই 
রাজকন্যা ছিলেন তার বিয়ের পরে তিনি যখন এই বুরব রাজবংশে আসেন ফ্রান্সের রাজপরিবারে তিনি যখন আসেন তিনি সকল ক্ষমতা ভোগ করতেন এবং রাজা রানী মিলে দুজনে কিন্তু রাষ্ট্র ভোগের দিকেই তাদের যত্ন ছিল কিন্তু এই যে ফ্রান্সের যে চতুর্দশ লুই যে ধরনের শক্তিশালী রাষ্ট্র ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন তারা পঞ্চদশ লুই বা ষোড়শ লুই কেউই সেদিকে মনোযোগ দেননি ফলে কি হলো যে ফ্রান্স তার যে রাজ রাষ্ট্র রাজনৈতিক ক্ষমতা সেটা কিন্তু হারাতে থাকে সেটা দুর্বল হতে থাকে এবং তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সেখানে দিন দিন সংকটের দিকে চলে যাচ্ছিল কার ফ্রান্স ইউরোপের অন্যান্য দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারছিল না এবং অর্থাৎ অভ্যন্তরীণ যে নীতি ছিল সেই নীতি দুর্বল হতে থাকে এবং এর ফলে ফ্রান্স কিন্তু প্রতিযোগিতায় টিকে উঠতে পারছিল না এখানে মনে রাখতে হবে এই যে ফ্রান্স ফ্রান্সের কথাটা আমরা একটু আগে বললাম এই ফ্রান্সের মধ্যে তখন একটা ব্যাপক ধরনের যে সামন্তবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল সেই সামন্ত মানে জমিদার তন্ত্র জমিদারদের যে শক্তি সেই শক্তি ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়েছিল কিন্তু অর্থনৈতিক সংকট যত বাড়ছিল তত দুর্বল হতে থাকে সাধারণ মানুষ দরিদ্র হতে থাকে সাধারণ মানুষ এবং একই অবস্থার ফলে দেখা যায় যে সতেরোশো সতেরোশো অষ্টআশি সালের দিকে ফ্রান্স একটা বড় ধরনের দুর্ভিক্ষের মধ্যে পড়ে যায় সেই বছর ফ্রান্সে ফ্রান্সে বলা যায় যে সেখানে কৃষি ফসল ভালো হয়নি কৃষকরা ঠিকমতো ফসল পায়নি এবং এর ফলে ফ্রান্সের মধ্যে হাহাকার চলে কিন্তু ফ্রান্সের যে রাষ্ট্র ক্ষমতা বা রাজপরিবার এইগুলোকে পরিচালিত করার জন্যে যে ব্যয় সেই ব্যয় নির্বাহ করার মতন ক্ষমতা বা অর্থ তাদের তখন ছিল না ফলে দেখা যাচ্ছে যে রাজা তখন রাষ্ট্র পরিচালনা করার জন্য যে অর্থ সেই অর্থ তার নেই এবং একই সঙ্গে রাজ পরিবারের যে ভরণ পোষণ সেটাও কিন্তু ফ্রান্স তখন মিটাতে পারছিল না কোনো দিকেই আর ফ্রান্সের এই যে জৌলুস যে জৌলুসের কথা আমরা আগে থেকে দেখেছি যেটা রাজারা ভোগ করতেন জীবন জীবনযাপন করতেন চালাতেন সেটা কিন্তু ধীরে ধীরে কমে আসলো তার উপর দিয়ে অষ্টআশি সালে যখন মহামারীর মতন হ্যাঁ মনক লেগেছিল ফসলে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে তখন কিন্তু একটা দুর্ভিক্ষ অবস্থা তৈরি হয় সেই অবস্থায় মানে বিদেশি যে ঋণ সেই ঋণ বেড়ে যেতে থাকে ফ্রান্সের ঋণ বেড়ে যেতে থাকে ফ্রান্সকে আর পরিচালনা করতে পারছিল না রাজতন্ত্র এটাকে বলা হয় একটা রাজতন্ত্রের ভেতরে আভ্যন্তরীণ সংকট যেই সংকটকে অতিক্রম করার মতন শক্তি ফ্রান্সের এই যে দীর্ঘদিনের যে রাজতন্ত্র এবং ষোড়শ লুইয়ে বা তার পূর্ববর্তী পঞ্চদশ লুই ক্রমান্বয়ে যেটিকে বেড়ে যেতে তাদের অদক্ষতা দিয়ে সাহায্য করেছিলেন সেটা কিন্তু এখন আর তারা সামনের দিকে এগিয়ে নিতে পারছিলেন না তার মানে কি তার মানে হচ্ছে একটা রাজনৈতিক চরম সংকট অবস্থা ফ্রান্সের ভেতরে তৈরি হলো যার মানেটা কি ফ্রান্সের জনসাধারণ আর এই রাজাদের এই রানীদের এগুলোকে সহজে বরণ করতে পারছে না বা তারা এর যে ব্যয়ভার সেটাকেও তারা ভার এটাকে আর বহন করতে পারছিল না তার মানে হচ্ছে যে ফ্রান্সের মানুষ একটা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা করতেছে ফ্রান্সের মানুষের মধ্যে একটা রাজনৈতিক এই সিস্টেমের প্রতি এখন অনাস্থা বা এটার প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরি হতে থাকে যে রাজাদের এই চাকচিক্য অর্থাৎ একসময় মনে রাখবে যে ফ্রান্সের মানুষ যেহেতু দীর্ঘদিন থেকে তারা রাজতন্ত্রের অধীনে ছিল তো তোদের তাদের একটা রাজতন্ত্রের প্রতি লয়ালিটি বা আনুগত্য ছিল সেই আনুগত্য ক্রমান্বয়ে ভাঙতে থাকে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে এতদিন এই আনুগত্যের পেছনে দুটো কারণ ছিল একটা ছিল যে ওই রাজতন্ত্র পরিচালিত হয়েছিল অনেকটা ধর্মীয়ভাবে অর্থাৎ সেখানকার যে গির্জা তারা কিন্তু এই রাজতন্ত্রকে অনুমোদন দিত 
এবং বলত যে এই রাজারা হচ্ছে ঈশ্বরের প্রেরিত পুরুষ তাদের বিরোধিতা করা পাপ হবে সেই কারণে মানুষ একটা ভয় এবং ভীতি থেকে রাজাদেরকে শ্রদ্ধা মনে করত যে এদের বিরুদ্ধে গেলে তাদের পরকালে তারা স্বর্গ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে সেই কারণে কিন্তু আগে মানুষ রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য দেখাতো আরেকটা ছিল যে তখন যেহেতু মানুষের জীবন ব্যবস্থায় শিক্ষা দীক্ষা এগুলোর অভাব ছিল ফলে মানুষ এগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ জানতো না রাজনৈতিক সচেতনতা তাদের মধ্যে আসেনি বা শিক্ষার যেহেতু প্রভাব ছিল না ফলে মানুষ এই ধর্মীয় যে কুসংস্কার এবং বেড়া জাল এটার থেকে তারা বের হয়ে আসতে পারেনি কিন্তু ক্রমান্বয়ে যখন এই সিচুয়েশন অর্থাৎ এই যে চতুর্দশ লুইয়ের পরে পঞ্চদশ এবং লু ষোড়শ লুই সময়টা অনেক দীর্ঘ তাই না সতেরোশো দশ সাল থেকে আমরা যদি একেবারে সতেরোশো উনানব্বই সাল পর্যন্ত আসি তো এটা একটা দীর্ঘ সময় এই দীর্ঘ সময়ে কিন্তু রাজাদের ব্যর্থতা যুদ্ধ বিগ্রহ অভ্যন্তরীণ যে নীতিমালা এগুলোতে মানুষ শোষিত হচ্ছিল এবং বিচার ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছিল সেখানে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তারা কিন্তু কার নির্ভর করতে পারছিল না তাদের কোনো স্থান ছিল না তাদের কোনো স্থান কোথাও ছিল না ফলে এরাও কিন্তু বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে অর্থাৎ মধ্যবিত্তরাও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে সাধারণ মানুষরাও কিন্তু আস্তে আস্তে কিন্তু বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে কারণ তাদের তাদের অভাব বেড়ে যাচ্ছে অর্থনৈতিক সংকট বেড়ে যাচ্ছে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম এখন যে নতুন যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তারাও এটার থেকে বের হয়ে আসার জন্য পথ খুঁজছিল এবং সেই পথ খোঁজার ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে ফ্রান্সে নানা ধরনের চিন্তাধারা ধ্যান ধারণার বিকাশ ঘটছিল সেটা আমরা অন্য একটা পর্বে আলোচনা করব কিন্তু এখানে আমাদের মনে রাখতে হবে ফ্রান্সের এই যে শক্তিশালী রাজতন্ত্র সেটা কিন্তু পঞ্চদশ লুই থেকে ক্রমান্বয়ে দুর্বল হতে থাকে এবং দুর্বল হওয়ার ফলে যখন অর্থনৈতিকভাবে দেশটা সংকটাগ্রস্ত হয়ে পড়ল তখন কিন্তু আর রাজা আগের মতো ফ্রান্স পরিচালনা করতে পারছিল না ফ্রান্স পরিচালনা করার জন্য যে আর্থিক সংগতি তার ছিল না আর অষ্টআশি সালের সেই বলা যায় যে খাদ্যের যে অভাব সেই অভাবের ফলে একটা দুর্ভিক্ষ অবস্থা তৈরি হয় সেই অবস্থায় মানুষ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে এবং দেখা যাচ্ছে যে সতেরোশো অষ্টআশি সালে ফ্রান্সের বিভিন্ন জায়গায় হ্যাঁ শ্রমিকরা কৃষকরা সাধারণ মানুষরা তারা ছোট ছোট বিদ্রোহ করতে থাকে আন্দোলন করতে থাকে যদিও তখনও পর্যন্ত তেমন কোনো রাজনৈতিক সংগঠন ফ্রান্সে গড়ে ওঠেনি কারণ তখনকার যে যুগ সেই যুগে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ার মতন রাজনৈতিক পূর্বশর্তগুলো সেখানে ছিল না সে কারণে অর্থাৎ যে মধ্যবৃত্ত রাজনীতি সচেতন হয়ে ওঠা সেটি সেখানে ফ্রান্সে ছিল না কারণ কোনো কিছুর অধিকার ফ্রান্সে ছিল না যেহেতু অ্যাবসলিউট মনার্কি বা চূড়ান্ত ক্ষমতা রাজতন্ত্র ভোগ করত সে কারণে ভিন্ন মতালম্বীকে কোনোভাবে পারমিশন দেওয়া হতো না বা তাদেরকে অ্যালাউ করা হতো না তারপরেও যখন অর্থনৈতিক সংকট বেড়ে যায় তখন কিন্তু ফ্রান্সে অষ্টআশি সালে বেশ কিছু বিদ্রোহ বিক্ষোভ আন্দোলন এগুলো চারদিকে বাড়তে থাকে আর সেই অবস্থায় তখন দেখা যায় যে অনেককে বেশ কয়েকজন যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদেরকে বন্দি করা হয়েছিল বাস্তিল দুর্গ নামে একটা দুর্গ ছিল সেই দুর্গে তখন এর আগে থেকে যারা বিরোধিতা করত তাদেরকে কিন্তু সেখানে রাজবন্দি হিসাবে আটকে রাখা হতো দেখা যায় যে সেই বাস্তিল দুর্গে অনেককেই আটকে রাখা হয়েছিল এবং ক্রমান্বয়ে মানুষের মধ্যে একটা বিক্ষোভ বাড়তে থাকে সেই বিক্ষোভ বাড়তে বাড়তে দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন অঞ্চলে শুধু প্যারিসে নয় প্যারিস শুধু নয় দেখা যাচ্ছে যে হয়তো উত্তরাঞ্চলের কোনো একটা শহরে যেখানে শ্রমিকরা আছেন সেই শ্রমিকরা হয়তো বিদ্রোহ করছে আবার হয়তো কৃষি যেহেতু ফসল পায়নি সেখানকার কৃষকরা হয়তো সেখানে বিদ্রোহ করেছে আবার খাজনা দেওয়ার যেই খাজনা দিতে পারছে না সেখানে কিন্তু যে সাধারণ মানুষ যে তৃতীয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ তারা কিন্তু সেই খাজনা দিতে দেওয়ার 
না দেওয়ার জন্য যখন নির্যাতিত হচ্ছিল তখন তারাও কিন্তু বিদ্রোহ করছিল অর্থাৎ এইভাবে দেখা যাচ্ছে যে একটা পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা রাজনৈতিক যে কর্মকাণ্ডের মতন এক ধরনের বিক্ষোভ বিদ্রোহ চলছিল এবং এই বিক্ষোভ বিদ্রোহ অষ্টআশি সাল এবং উননব্বই সালের শুরুর দিকে কিন্তু বাড়তে থাকে তখন রাজা বাধ্য হলেন ষোড়শ লুই বাধ্য হলেন যে তিনি ওই যে ষোলোশো চোদ্দো সালে যে পার্লামেন্ট বন্ধ করে রাখা হয়েছে সেই সতেরোশো নিরান্ন উনানব্বই সালে এসে মানে প্রায় দুইশত বছরের কাছাকাছি সময় এসে সেটার অধিবেশন ডাকতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন কারণ তার হাতে কোনো টাকা নেই তাকে এখন অধিকতর কর দিতে হবে বিদেশি ঋণ দিতে হবে এবং এই অর্থে এই সময়ে তখন যিনি অর্থমন্ত্রী ছিলেন তার নাম ছিল নেকার তাই নেকার বলেছিলেন যে আপনাকে কর যে কোনোভাবেই হোক বাড়াতে হবে এবং সেই বাড়াতে গেলে এখন তো আপনার কোনো না কোনো উপায় বের করতে হবে সেই উপায় বের করতে গিয়ে তারা তখন একটা পার্লামেন্ট যে পার্লামেন্টটা এতদিন মৃত ছিল সেটাকে ও সেই অধিবেশন ডাকার জন্য আহ্বান করার ক্ষেত্রে তাদের প্রস্তুতি নিতে গেল এখন প্রস্তুতি নিতে গেলে তো সেই পার্লামেন্টের সদস্যদের নির্বাচিত করতে হবে তাদেরকে তো ফ্রান্সে তখন কিন্তু কোনো ভোট ইত্যাদির কোনো সিস্টেম ছিল না জানতো না তখনকার ইউরোপের অন্যান্য দেশেও অত বেশি ভোট ইত্যাদি ছিল না তখন একটা নিয়ম করা হয়েছিল যারা নির্দিষ্ট পরিমাণ ট্যাক্স দেয় তারাই শুধুমাত্র ভোট দিতে পারে সেই হিসাবে দেখা গেল যে ফ্রান্সে সামান্য কিছু মানুষ ভোট দেওয়ার অধিকার পেল এই ভোট দেওয়ার অধিকার থেকেই মানে ফ্রান্সের এই যে পার্লামেন্ট সে পার্লামেন্টের সদস্য নিয়োগ করার একটা ব্যবস্থা হলো যেখানে তিনশো জন হচ্ছে ধনী তিনশো জন হচ্ছে যাজক আর ছয়শো জন হচ্ছে তৃতীয় সম্প্রদায় মানে কৃষক শ্রমিক থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণী অর্থাৎ বারোশো প্রতিনিধির একটি পার্লামেন্ট তৈরি করার ব্যবস্থা যেটাকে স্টেট জেনারেল বলে তারা অর্থাৎ পার্লামেন্ট যেটাকে আমরা বলছি সেই স্টেট জেনারেলের অধিবেশন ডাকার জন্য একটা ছোট একটা নির্বাচন ফ্রান্সে দেওয়া হয়েছিল জানুয়ারি মাসের পর থেকে সেই নির্বাচন করতে গিয়ে ফ্রান্সে কিছুটা যে ও স্বাধীনতা কিছুটা যে অধিকার এটা হচ্ছে কিছুটা রাজনৈতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হলো যেই ফ্রান্সে রাজার কোনো বিষয়ে সমালোচনা করা যায় না রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কোনো চিন্তা করার কোনো সুযোগ ছিল না সেই ফ্রান্সে সতেরোশো উনানব্বই সালের জানুয়ারি পরবর্তী সময় থেকে এই মে মাস পর্যন্ত মে জুন পর্যন্ত ফ্রান্সে একটা রাজনৈতিক আবহাওয়া তৈরি হলো সেই আবহাওয়ায় মানুষ তখন রাজনৈতিক সমালোচনাগুলো শিখল বা সেগুলো করার সুযোগ পেল এবং এর ভিতর দিয়ে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে অর্থাৎ এই যে ফ্রান্সের দুর্গতির জন্যে সাধারণ মানুষের এই যে সমস্যার জন্যে মানুষ তখন রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া আলোচনা করা সমালোচনা করা ইত্যাদির কিছুটা সুযোগ পেল অর্থাৎ ফ্রান্সের ভেতর একটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হলো যেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকেই ফ্রান্সে সতেরোশো উনানব্বই সালের হ্যাঁ উনানব্বই সালের জুলাই মাসের ১৪ তারিখ একটা বড় ধরনের হ্যাঁ বিপ্লব ঘটে গেল এবং সেই বাস্তিল দুর্গ থেকে মানুষ যারা এতদিন বন্দি ছিল তাদেরকে বের করে আনা রাজার বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়া শ্রমিকরা তাদের পারিশ্রমিকের জন্য স্লোগান দেওয়া এইগুলো হচ্ছে একটা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড এই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের ভেতর দিয়ে ফ্রান্স তখন অ্যাপসলিউট মনার্কি থেকে একটা সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা দেখো সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা এগুলো হচ্ছে আধুনিক এগুলো হচ্ছে গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা এই সাম্য মৈত্রীর স্বাধীনতা যেটা তাদেরকে ইতিপূর্বে সেই ফ্রান্সের দার্শনিকরা তাদেরকে হ্যাঁ শিখিয়েছিলেন সেই সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার স্লোগান নিয়ে তারা কিন্তু এই বিদ্রোহগুলো এই মানে আন্দোলনগুলো করে করে অবশেষে ফ্রান্সের যে রাষ্ট্র ক্ষমতা রাষ্ট্র ক্ষমতার পরিবর্তনের জন্য একটা বিদ্রোহ করলো যে বিদ্রোহটাই হচ্ছে ফরাসি বিপ্লব এই বিপ্লবে ফলে ফ্রান্সের এই যে ষোড়শ লুই যাকে তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ সেই লুইয়ের এতদিনকার যে ক্ষমতা 
সেই ক্ষমতা খর্ব করা হলো যেই রাজতন্ত্রের পরিবার ছিল তাদের ক্ষমতা পরিবর্তন করা হলো ফ্রান্সের যে সিস্টেম ছিল এতদিন অর্থাৎ রাজতান্ত্রিক যে সিস্টেম রাজার অ্যাপস সকল ক্ষমতা সেই ক্ষমতার পরিবর্তন করে ফ্রান্স একটা গণতান্ত্রিক ধারায় উত্তরণ ঘটার প্রক্রিয়া শুরু হলো মাত্র শুরু হলো যেটা পরবর্তীতে প্রায় দশ বছর সময় লেগেছিল এই ফরাসি বিপ্লব মোটামুটি নানা স্তরে অতিক্রান্ত হয়েছিল কিন্তু এই পরিবর্তনের মূল বিষয়টি মনে রাখতে হবে রাজনৈতিকভাবে এই যে মনার্কি এই যে শাসন এই শাসন ব্যবস্থার একটা আমূল পরিবর্তন আসলো কি মনার্কি মানে রাজতন্ত্র উচ্ছেদ করে সেখানে গণতান্ত্রিক অর্থাৎ সকলের মিলিত শাসন যেটাকে আমরা পার্লামেন্টারি সিস্টেম অফ ডেমোক্রেসি বলি বা অন্য নামে যেটাকে বলি যেখানে বিভিন্ন প্রতিনিধিরা গিয়ে শাসন করে সেই শাসনে ফ্রান্সের উত্তরণ ঘটল এটাই হলো সেই বিপ্লব যে বিপ্লব ফ্রান্সকে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র থেকে স্বাধীন স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রী একটা গণতান্ত্রিক ফ্রান্সের দিকে যাত্রা করতে শুরু করার একটা সুযোগ দিয়েছিল এ কারণেই ফ্রান্স ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্সের দেশ ফরাসি দেশের জন্যই শুধু নয় তখনকার পৃথিবীতে যেহেতু আরও অনেক দেশে এরকম ব্যবস্থা ছিল সেই সব দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে থাকে আজকের আমরা যে বিষয়টি আলোচনা করলাম সেটা হলো রাজনৈতিক পটভূমি আমি আশা করি তোমরা এতক্ষণে যেই রাজনৈতিক পটভূমিতে ফরাসি বিপ্লবটা সংগঠিত হয়েছিল সেই পটভূমিতে যে বুড়ব রাজবংশের যে স্বৈরশাস স্বৈরতান্ত্রিক যে রাজব্যবস্থা সেই রাজব্যবস্থার তার চতুর্দশ লুইয়ের উপরে আমলে সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হলো পঞ্চদশ লুই ষোড়শ লুইদের দিকে সময়ে সেটা নিচের দিকে নামতে থাকে অর্থাৎ এই ব্যবস্থা সংকটে পড়তে থাকে এবং এখান থেকেই একটা রাজনৈতিক সংকটের থেকেই একটা নতুন রাজনৈতিক শক্তির অভ্যুদয় ঘটল তা কারা তারা তারা হলো সেই সাধারণ মানুষ শ্রমিক কৃষক হ্যাঁ এবং তৃতীয় শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী থেকে শুরু করে সকল মানুষ তারাও কিন্তু এটার সাথে যুক্ত হয় নেতৃত্ব দেয় এবং তারা ফ্রান্সের এই রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে ফ্রান্সে বিপ্লব সংগঠিত করে এই হচ্ছে সেই বিপ্লব যে বিপ্লবের এই পটভূমির উপর ভিত্তি করেই ফ্রান্স হ্যাঁ ফরাসি বিপ্লব সম্পন্ন করতে পেরেছিল আমরা আশা করি তোমরা আজকের এই আলোচনা থেকে যেই ফরাসি বিপ্লবের কথা সব সময় শুনো সেই ফরাসি বিপ্লবের আজকের আলোচনাটা শুধুমাত্র রাজনৈতিক পটভূমি আলোচনার মধ্যেই আমরা সীমাবদ্ধ রেখেছি সেটা তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমাদের কারো কোনো যদি প্রশ্ন থাকে কারো কোনো কিছু জানার থাকে আমি আশা করি তোমরা বইটা পড়লে আরও বিস্তারিত এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে পারবে তাহলে আজ এখানেই রাখি দেখা হবে Thank you.